श्रीलंका भारतीय जेने सौ नीचे राखा भारतीय टीम बॉलर्स क्या सफल रहा है बहुत साची बात है आ वक्त जो भारतीय टीम अत्यारुधी जो जवा मई है बेटिंग हो पी बॉलिंग होम रीते सारा में सारूँ प्रदर्शन करूँ से टॉप लेवल पर है इंग्लेंड टीम आ वक्त एकदम लोअर पर है एट कारण कि अत्यार सुधी कोई एक मैच में जीती शक्या नहीं साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत थी क्या नबड़ी जवाती थी परंतु ते हमें धीरे धीरे पकड़ अत्यार तो मिली रहा है वर्ल्ड कप ना उतार चढ़ाव शू है आप चर्चा विचारण कर मुद्दा पर चर्चा विचारण करने अमरी साथ जोड़े गया है इंद्रनील बासू के जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है साथ साथ अशोक भाई मिस्त्री अपनी साथ जोड़े गया है कि जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जी अशोक भाई और इंद्रनील जी आप बने स्वागत है निर्माण दिवस पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको कि जिस तरीके से अगर हम पूरे वर्ल्ड कप की बात करें वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीम है मगर हम शुरुआत इंडिया से ही करते हैं इंडिया जिस तरीके से फॉर्म में है बैटिंग हो या बॉलिंग हो अभी तक ऐसा ही सोच रहे थे हम लोग कि नहीं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो मैच होगी वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं इंडिया हार जाएगी मगर कल जो परफॉर्मेंस हमने देखा है बॉलिंग हो या बैटिंग हो दोनों ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कल कुछ और ही देखने को मिला जहाँ पे साउथ अफ्रीका 400 प्लस 400 प्लस स्कोर स्कोर करती है मगर इस इस बार अगर हम देखने जाए तो 100 में उनको रोक लिया था क्या कहोगे आप इस इस साल के इंडिया के फॉर्म के लिए एक्चुअली इंडियन टीम इतना अच्छी क्रिकेट खेल पाती है हमें पता ही नहीं था इस बार ही पता लगा वर्ल्ड कप पहला तो चीज ये है और सेकंड थिंग आपने ऊपर नीचे नीचे तो नहीं देखे हम ऊपर ही देख रहे हैं इनफैक्ट इतना लॉन्ग टर्न और इस तरीके का कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है दिस इज अनथिंकेबल ये तो ड्रीम है एक ड्रीम सीक्वेंस लग रहा है मेरे को मेरा ऐसा फीलिंग है मेरे को नींद से मत उठाओ चलने दो जो चल रहा है किसी को नहीं चाहिए हमें हमें इस ड्रीम को रियलाइज करना है हमें जीतना है वी नीड दिस ट्रॉफी वी आर स्किल वाइज हम ऊपर है आप जैसे ऊपर नीचे की बात करो ऊपर हम यू नो इन टर्म्स ऑफ मनी इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज अब आप, आपका ये नंबर ए प्लस है ए ए आई मीन पता नहीं कितना प्लस लगा सकते हैं वी आर राइट ऑन टॉप पर एक ही चीज का जो कमी है हमारा ट्रॉफी वर्ल्ड कप आईसीसी ट्रॉफी तो हम दस साल से नहीं जीते हम बहुत भूखे हैं हम दिस विल एक्चुअली वैलिडेट वैलिडेशन हो जाएगा थप्पा लग जाएगा कि हम वर्ल्ड के नहीं आई मीन हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट है और हम चाहते हैं ये ट्रॉफी हम जीते और अब तक हमारे बैड डे नहीं आया आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड नहीं आया हम जो भी कर पा रहे हैं अब तक आई मीन भगवान का शुक्र आई मीन वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि अब अब तक यहाँ तक आए हैं विदाउट एनी हिकअप हमें नहीं चाहिए कोई डाउनफॉल हमें चाहिए सिर्फ अप एंड अप एंड अप जिसमें वो गो अप जिस तरीके से अगर हम इंडियन टीम की बात करें तो इंद्रन से पहले ऐसा लग रहा था कि नहीं हम चेज करने में बहुत एक्सपर्ट हैं हम चेज अच्छे तरीके से हम चेज कर सकते हैं मगर अगर हम पिछली दो मैच की बात करें तो बहुत बड़ा स्कोर चलिए हमने कल 357 तो रखा था मगर उसके पहले की बात करें तो 200 प्लस स्कोर था मगर सामने बॉलिंग अटैक ऐसा हुआ कि जहाँ पर हम लोग ऐसा ही सोच सकते हैं कि नहीं हमें बैटिंग नहीं मगर बॉलिंग भी बहुत ही बढ़िया है क्या कहोगे आप उसके बाद नहीं एक, 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 एक चीज है कि हम टारगेट अच्छी तरीके से सेट नहीं कर पाते अब विराट कोहली बोलिए चेज मास्टर है रोहित शर्मा बोलिए चेज मास्टर है मगर कितना रन एग्जैक्टली exactly चाहिए इसमें कभी कभी हम फंस जाते हैं ये सोच के साथ मगर कल जो किया इनफैक्ट लाइफ में कुछ भी करना है तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है तो हमारा कंफर्ट जोन है चेस करना टॉस जीतो चेस करो टॉस जीतो चेस करो मगर कल हमने जो अच्छा एक 
अच्छी चीज देखा इंडियन टीम है टॉस जीत के डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट और उसमें क्या हुआ कि आपको पता लग गया बिकॉज यू नो इफ यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दैट कम्फर्ट जोन एंड डू समथिंग लाइफ में एक्स्ट्रा चाहिए तो कम्फर्ट जोन से निकलना पड़ेगा हमारा कम्फर्ट जोन था चेस करना तो हम कम्फर्ट जोन से निकल चुके हैं हमारे लिए एक बड़ा टीम के लिए जो चैंपियन टीम जो ऑस्ट्रेलिया था अक्रॉस थ्री वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज माई टी वेस्ट इंडीज भी कॉल इट इन दीज उनके लिए टॉस कोई अहमियत नहीं रखता था हमारे लिए भी इस मुकाम में हम पहुंच चुके विच इज अमेजिंग सो वी मैटर एंड बोलिंग आई मीन बैट्समैन वी न्यू मैच इज बोलर वी न्यू टूर्नामेंट हमारे तो हर मैच में बोलर ही जिता रहे तो बैट्समैन तो विराट कोहली रोहित शर्मा सब कर रहे हैं सब सब सेकेंड आई मीन साइड रोल कर रहा है मेन रोल तो बोलर ही प्ले कर रहे हैं अशोक भाई शू कहो कारण के अत्यार सुधी आप जुड़े कि आप चेज ज करवा एक्सपर्ट छे आप एक कोईपण एक टार्गेट पहला मुकाबले देवा पी आप चेज कर लेवा क्या अत्यार सुधी जवाब पर आ वक्त बॉलिंग एटैक अने जे आप शुरुआत जो है मोहम्मद सिराज एंड ज जसप्रीत बुमराह बने शुरुआत सारी एवं करे क्या पीछे जे अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद शामी जमनी एंट्री पड़े जेनी पर हम लगत हो कि आखे आखू बॉर्ड बदल एक्सपर्ट हे तो एक मोहम्मद शामी शूँ कहो आप जो इंडियन टीम अत्यार सुधी फॉर्म में जवा है आठ आठ मैच अत्यार तो जीती गया है बेटिंग बॉलिंग फिल्डिंग बधुज सुपर से शू कहो आप आहला एक आई घटना बनी है कि आप बड़ी मैचों जीत्या होमीफाइनल में आपने तक रही थी तो देट इज नंबर वन क्रिकेट अंदर आ बड़ी घटनाओ अप्स एंड डाउन्स आर बाउंड टू हेपन पर खास कर जो भारत की आ वक्त की बात करें तो बेटिंग और बॉलिंग सीन्क्रोनाइजेशन जवा है जय एक्टिंग एक बीजा पूरक तरीके काम करे जय बेटिंग ने जरूर हो बॉलिंग तो बॉलिंग हेल्प करे आप बसो ने तीस में आउट थी गया तो ती वक्त बॉलिंग केम फॉरवर्ड और एमने एना करता ओछा रन में सामें टीम ने आउट कर बेटिंग थे तरह दे आर कम्फर्टेबल तो अँ आग खास कर बने इफ बेटिंग इज नॉट डूइंग वेल द बॉलिंग हेज टू कम फॉरवर्ड एंड देव टू टेक द लीड विच इज बींग टेकन ये त्या लीड जाए और ज्या बेटी बॉलर्स ने जय हो तो दे आर कम्फर्टेबल विथ द बेटिंग तो अँ ब जय जरूर हो तेरे बॉलर्स आर कमिंग इन एंड दे आर टेकिंग विकेट शुरुआत की मैचों में मोहम्मद शमी ना ये वक्त अपने लगत आप शार्दुल ठाकुर ने शा मैं दई है सड़क ही जम हार्दिक पंड्या नहीं रमान त्यार पी एक तक उभी थी मोहम्मद शमी के मीन मोहम्मद शमी कहूँ थूँ कि हूँ बेन्च पर जय बैठो तो मैं दुख तो चौक्स आए कि हूँ भारत की टीम में रमत नहीं अत्य बट एट द सेम टाइम मैं रमवा मैं तो हूँ मारू हंड्रेड परसेंट आपी तो दिस इज वॉट इज हेपनिंग एक बार तब बेन्च पर बैठेला हो इट्स ऑलवेज पेनफुल यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इन द टीम अरे जय टीम अत्य कॉम्पिटिशन जबरदस्त है एवरीबडी आ बेन्च स्ट्रेन्थ भारत में एटली बड़ी जोरदार है कि बेन्च स्ट्रेन्थ पर बैठे तो मोहम्मद शमी अंदर आने इज बोरिंग लाइक एनिथिंग एल्स तो पहली मैच में पांच विकेट पची चार विकेट पची पांच विकेट और काल की बात लो आम तो जो है तो रविंद्र जाडेजा प्रदर्शन बट वेन शमी कम्स इन एने पर पता विकेट तो ली थी तो दिस इज वॉट इज अ कॉम्पिटिशन विच वॉन्टेड क्या बहुत मजबूती लीधु एंड दिस मैन इज डिफाइनिंग 
बदा रोल डिफाइन करी इज एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैम बिल्कुल बिल्कुल साची बात है इंद्रगण जी जिस तरीके से अशोक जी ने भी बताया अभी कि रोहित शर्मा वो एक की पर्सन है और साथ में कैप्टन भी हैं वो एक बात अभी सेट कर रहे हैं कि नहीं जिस तरीके से अगर वो आते हैं पीच के ऊपर तो पहली जो दस ओवर होती है रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक बड़ा आसान नहीं मगर एक अच्छा स्कोर सेट कर देते हैं और उसके बाद अगर हम मिडल ऑर्डर की बात करें तो विराट कोहली है साथ में श्रेयस अय्यर है श्रेयस अय्यर अभी तक का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका हमें देखने को मिला है और लास्ट में सूर्य कुमार यादव जो टॉप ऑर्डर है और मिडल ऑर्डर है और साथ में जो बॉलिंग जो बॉलिंग एरिया भी है मैंने शुरुआत में मैंने बताया कि जसप्रीत बुमराह हो मोहम्मद सिराज हो अगर उनका परफॉर्मेंस कहीं पर अच्छा नहीं दिख रहा है अभी तक तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है ऐसा हुआ ही नहीं कि नहीं अच्छा हुआ है मगर आ, कहीं पे ऐसा लगता है कि नहीं ये लोग विकेट्स नहीं ले पाएंगे तो पीछे मोहम्मद शामी है या फिर कुलदीप यादव है कुलदीप यादव और रविंद्र जाडेजा की हम बात करें तो रविंद्र जाडेजा ने आ, कल पाँच विकेट ली उसके पहले कुलदीप यादव ने भी पाँच विकेट ली थी आ, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं रोहित शर्मा की जो अभी रणनीति है जो एज ए कैप्टन वो बहुत ही परफेक्ट वे में अभी आगे जा रही है सर Absolutely. और रोहित से मैं आईपीएल के टाइम मिला था तो मैं जाते जाते उनको यही कहा कि जब आपसे बात किया मेरे को ये फीलिंग आया कि इंडियन क्रिकेट इज इन सेफ हैंड्स तो ये फीलिंग आया और जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं बंदा तो बड़ा बिंदास है ऐसे कुछ उसका अंदाज से ही लगता है जैसे बैटिंग करता है ज्यादा सोचता नहीं है टीम के लिए खेलता है और सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है रोहित शर्मा कैप्टनसी कि जब आप बैटिंग कर रहे हो तब क्या कैप्टनसी है तब तो एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब बट फील्ड में आप जाते हो जिस तरह वो रोटेट करा रहे हैं बोलर्स को कहां से किसको डलवाना है क्या सोच लगना चाहिए क्या फील होना चाहिए एंड ही इज रियली प्रो एक्टिव एज अ कैप्टन व्हिच व्हिच इज अमेजिंग एंड ही इज क्वाइट ओपन बिकॉज़ आप विराट कोहली जैसे दिग्गज है वो भी कुछ देना चाहते हैं एंड अर्लियर ही वाज नॉट ओपन टू विराट कोहली कमिंग एंड टॉकिंग टू हिम दैट इजीली बट अभी विराट is given that access he can go and express himself his mind so ek 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 happy mahol jo you have to be happy right i mean aapko khush rehna hai aap dekhiye wo medal ka ek ek kissa hota hai har baar best fielder ko medal diya jata hai to aisa kuch you know i mean not not, not a big shake kya jo medal milta hai theek hai best catch aapko medal mil aur jis tarike se wo medal ko diya ja raha hai har baar aur jis tarike se log ek dusre ke khushi mein शरीक हो रहे यू नो दैट शोज हाउ द बॉन्डिंग ऑफ दिस टीम तो रोहित हैज मैनेज टू डू दैट विच प्रॉब्लम विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे थे रोहित सबको लेके चलते हैं कप्तान है तो अलग सोचता है अलग ऐसा कुछ नहीं है सबको लेके चलते हैं गुस्सा 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 करते हैं फील्ड के अंदर बट नेक्स्ट मोमेंट में भूल जाते हैं अलग किस्म के इंसान है और दैट इंसान इज रिफ्लेक्टेड ऑन द फील्ड बोथ एज अ प्लेयर एज एन ओपनर एज अ कैप्टन एक अच्छा माहौल बन गया है टीम में हार्दिक नहीं था हार्दिक जब खेलता है तब बारह प्लेयर खेलता है क्योंकि हार्दिक नहीं था आपको सूर्य छह नंबर पे लाना पड़ा शामी को लाना पड़ा जब बोला तो हार्दिक इतना पावरफुल क्रिकेटर था इस टीम के लिए बट उनका 100 परसेंट फिट नहीं होने से जिस तरीके से मैनेज किया एक प्रेशर था कि लेगा हार्दिक को लेना चाहिए कि नहीं हाफ फिट है बोलिंग नहीं कर पाएंगे रोहित बोला रहने दो कोई बात नहीं हम इसी से चला लेंगे कॉम्बिनेशन बन चुका है हाँ नंबर एट बैट्समैन चाहिए था नहीं है कोई बात नहीं हाँ नंबर सिक्स नंबर छह नंबर बॉलर चाहिए था सिक्स बॉलर चाहिए था नहीं है कोई बात नहीं हम पांच से चला लेंगे और सबसे बड़ा जो परिचय इस टीम का कि आप देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसा नहीं कि तू तू मैं मैं अगर तू नहीं कर पा रहा है तो मैं करूंगा अगर अगर बेस्ट बॉलर कुलदीप यादव को अटैक कर रहा है न्यूजीलैंड बैटर तो आके शामी आके बोले तू चिंता मत कर मैं तेरा काम कर दूंगा जो कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एक दूसरे के लिए क्योंकि हार्दिक नहीं था तो सबको मौका मिलता ऊपर वाले भी देख रहा अभी अश्विन जैसे बोलर बाहर बैठा है इसके मतलब इस टीम का आप just imagine the strength of this team
जाडेजा He has taken five wickets. इतने हम क्या है क्या क्या कूप टीम अतिराज है मैनेजमेंट जो हमारी रहूँ चाहे टीम एफर्ट्स जो हमारी रहा चाहे ये चौकस ही घना महत्व है ना चाहे ना कोई एक नज़र हम तो हमारा दरे का तेराल तो मैच रमाए से तो कोई शिकार है। बहुत सारा वसारो शब्द था माफ़ करो के it is a team, it is not an individual. That is the biggest thing. कारण के ये आखिर टीम करेगे तो मैं जो बॉलिंग बैटिंग में जो सपोर्ट करें जो बॉलर्स ने फील्डर्स से जो सपोर्ट करें जो अन्य जब तारे करूं कि भाई कंप्लीमेंटिंग इच अदर आई थिंक दैट इज मच मोर नीडेड इधर पहली वस्तु देख अन्य मीडिया तो उठी अगर देख बात चाहे कि बेंसन आपके बेंसन जितनी मजबूत है कि � I am here to perform. Only I perform at another level. Money I perform, karma only. That is what exactly is happening. So when you are super gilly, what you are doing, that is what you are doing. Surya Kumar Yadav, no, that is what you are doing. Everybody is there. It is not what hundred percent money. Because there is a competition. When there is a competition, there is going to be results, and the results is coming. That is number one. And Rohit Sharma has very correctly said that he defines everybody's role. Karma, what you are doing. Who will bowl the first ten overs? बीस पचीस ओवर्स कौन करते, तीस से चालीस कौन करते, तो ही गोल पर दे स्टैटिस्टिक विच ही प्रिपेयर्स, अरे अकॉर्डिंगली ही गेटिंग द रिजल्ट, इसलिए टोटल जाना कि एक सिस्टमाइज कर दीजिए जो भी काम के तुम्हारा केवल की नहीं पढ़े ने आज इसे परिणाम जुए जाए, तो ये के एक मिकालिकल प्रोसेस में आ रिजल्ट � I am not a part of the team. Part of the team as a as a player that he can do. So Jare under I Jare he was bubbling. He was having that fire. I have to do something so that I need not rest outside. That is exactly is there with everybody. Surya Kumar Yadav though he is not scoring but he knows where to play, how to play. कई रीते मारे कंप्यूटर करवाने जी खिलाड़ी साथे कई रीते मारे any तामिल व्यक्ति जरूर विराट कोहली is playing so he always support him. The role is defined, and that is what exactly is being done. And it's not matter systematic approach. And this approach may definitely uh, take us to the World Cup. There, I don't find any reason why shouldn't we be there. जी अब मैं तो अपना बात यही है कि जिस तरीके से इंडियन टीम का हमने फॉर्म फॉर्म के ऊपर तो हमने चर्चा की मगर अब सबसे बड़ा सवाल है थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आएगा कौन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पाकिस्तान अफगानिस्तान सब अभी अच्छे फॉर्म में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो चलो उनके उनके पास तो अभी टेन पॉइंट्स है न्यूजीलैंड के पास एट पाकिस्तान अफगानिस्तान तीन टीम के पास अभी सेम क्या कह सकते हैं वो पॉइंट्स हैं क्या लगता है आपको थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे कौन आ सकता है क्योंकि इस इस साल की अगर हम बात करें तो कहीं पे ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड का जो फॉर्म है वो कहीं पे बढ़िया नहीं दिख रहा है क्योंकि बैटिंग हो या बॉलिंग हो दोनों में नहीं भाई उनके कप्तान भी आ चुके हैं किंग विलियम्सन और उनका जो विल पार्क का कहानी है वो तो सचमुच एक अनोखा कहानी है यूनिक है एज अ प्लेयर एज ए ह्यूमन बींग तो हम चाहेंगे न्यूजीलैंड आए और उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका फिर इंडिया चारों है पहले से चारों था इनफैक्ट इंग्लैंड को हमने रखा था इंग्लैंड ऐसे मुख्य बल गिर जाएगा कोई अनुमान भी नहीं कर पाया इनिशियल हमने सोचा था कि साउथ अफ्रीका नहीं आएगा साउथ अफ्रीका सरप्राइज्ड नॉट ओनली देमसेल्स सरप्राइज दैट्स आल्सो बट वो भी वो चोक वाला जो लेगेसी है उनका चोकिंग करना उनका अभी भी वो है कभी कभी लगता कल भी देखा आपने क्वालिटी के सामने वो अपने गुड ने टेक दिया और क्वालिटी बॉलिंग इंडियन टीम कर रही है वो अलग बात है बट यही है प्रोसेस को बिलीव करना है जैसे आप अशोक जी भी कह रहे थे प्रोसेस को बिलीव करेंगे तो आई एम श्योर यू गेट यू रिजल्ट अब कुछ दिन पहले राहुल ड्राविड वॉज अ वर्स कोच एशिय कप जीता लोगों ने परसेप्शन चेंज किया बोला हाँ ठीक ठाक है अब बोले राहुल ड्राविड को तो पकड़ के रखेंगे कैसे पकड़ोगे भाई अभी अब समय समय से अब राहुल ड्राविड भी सुनने लगे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं कैसे ट्रोल करते हैं कुछ चीजें 
अच्छी चीजें बड़ी चीजें होने के लिए इंतजार करना पड़ता है दैट्स द सेइंग इन इंग्लिश रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे इट टेक्स टाइम इट हैज टू बी बिल्ड ब्रिक बाय ब्रिक सबसे बड़ा जीत इंडियन टीम का ये है राहुल रैविड और रोहित शर्मा का कि इन्होंने जिस तरीके से विराट कोहली को हैंडल किया और इसी ऐसे टाइम में हैंडल किया जब विराट रन नहीं बना रहे थे तो वे दे हैव हैंडल विराट एंड नाउ विराट हैज कम बैक टू फॉर्म और विराट को जो रोल दिया गया कि तुम बीच में हो बाकी सब तुम्हारे बीच में घूमेगा you are everyone will go to you know perform and you are going to be the main main guy for our team in the batting unit so in that confidence dena ye alag baat hai to i don't think any team whoever comes with australia will reach legacy in icc events or new zealand who's always there in number that top uh, fourth uh, jo semi final ka spot of the new zealand is always there south africa is the only entrant new entrant i can call it जो रेगुलर नहीं आते बट अदरवाइज यही लग रहा है इंडिया पाकिस्तान आ गया तो बोल वाला हो जाएगा फिर सौरव गांगली मगर पार्टी दे देगा इंडियन गार्डन्स में क्योंकि वो चाहते हैं और उनका इम्पोर्टेंस बना रहे क्योंकि इम्पोर्टेंस है नहीं सौरव गांगुली इस माहौल में बट इम्पोर्टेंस कौन कौन नहीं होना चाहता यू नो एवरी वन वॉन्ट्स टू फील इम्पोर्टेंट एंड दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट एवरी वन वॉन्ट्स टू हैव देयर शेयर ऑफ पाई एंड वाई नॉट इंडिया पाकिस्तान बट मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान उतना ईजी होगा बट लक होता है लेडी लक नेवर नो वन दे कैन परिस्थिति आखी अलग थी पर आखते इंग्लेंड नु फॉर्म क्या सारू नहीं जुड़त नजर एक टॉप फोर म कौन इंडिया साउथ आफ्रिका बे नाम तो फाइनल थी गया है हम नाम बीजा जो थर्ड और फोर्थ पोजिशन मैं मैं जो प्रमाण कहूँ कि एक एकज पॉइंट है कि आठ पॉइंट वाली त्र टीम है बीजी बाजू ऑस्ट्रेलिया क्या अथवा तो सेफ जोन में जो तो मई रही है शूँ लगी रही है थर्ड और फोर्थ पोजिशन में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड ने मैच जो है देट इज गोइंग टू बी वेरी क्रुशियल वेरी इम्पोर्टेंट ये पाकिस्तान इज नो आउट क्लास करे न्यूजीलैंड ने विध अ गुड मार्जिन पाकिस्तान डेफिनेटली हैव अ चांस अफगानिस्तान आल्सो डू हैव चांस कारण कि हमने बे मैचों बाकी है दे हैव गॉट एडवांटेज ऑफ वन मोर मैच बट दे आर गोइंग टू फेस वेरी टफ टीम इन कमिंग डेज इतने अफगानिस्तान नु थोड़ू वे छे पण जेम बो 400 रन करया पछि पण एक टीम हारी जाय छे અને બીજી ટીમ ડકોટ લૂઝ ના નિયમોથી અહીંયા આવી જાય છે તો ક્યાંક ને ક્યાંક લક ફેવર ફેવર અત્યારે કરી રહ્યું છે પાકિસ્તાન ને પાકિસ્તાન જો ન્યુઝીલેન્ડ ને હરાવે જો ધે ગુડ મારી આઈ થિંક ધે મે હેવ અ બેટર ચાન્સ ટુ વિન અથવા તો ન્યુઝીલેન્ડ ની ટીમ તો છે જેમાં તો કોઈ વેમત નથી ન્યુઝીલેન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયા સાઉથ આફ્રિકા એન્ડ ઇન્ડિયા ધીસ ફોર ટીમ્સ આર ગોઇંગ ટુ બી ધેર બટ ઓન્લી ધ થિંગ જેમ લક સપોર્ટ કરે છે કારણ ઘણી વખત એવું બને છે કે નસીબ જ મહત્વનું કામ કરતો હોય we have been very good in, in uh, most of the uh, world cups but we were never jiti uh, shaka nota because we are not having that luck so this time everything is there એટલે આપણે તો સવાલ નથી પણ માનું છું કે પાકિસ્તાન મે પીપલ લેટ સી અને અધરવાઇઝ યસ ફોર ટીમ્સ આર વેરી ગુડ ધે આર ઇન અ વેરી ગુડ ફોર્મ ધે આર કન્સિસ્ટન્ટ ધે પરફોર્મ વેલ ધે ડિઝર્વ ટુ બી ઇન ટોપ ફોર ધેટ ઇઝ ઇન્ડિયા સાઉથ આફ્રિકા ઓસ્ટ્રેલિયા એન્ડ ન્યુઝીલેન્ડ इंद्रेन जी लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के जिस तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी तक बहुत ही अच्छे फॉर्म में है एट मैच हुए सभी के सभी जीत चुके हैं मगर अशोक जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था सब मैच हम लोग जीत गए थे मगर सेमीफाइनल में कुछ ऐसा हुआ था कि पूरी की पूरी टीम को घर वापस आना पड़ा था Uh, क्या लगता है आपको कि सेमीफाइनल में और फाइनल में किस तरीके का परफॉर्मेंस होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कंसिस्टेंसी अभी तक तो बहुत ही अच्छी है अभी एक नीदरलैंड के सामने भी अभी मैच बाकी है हमारी मगर सेमीफाइनल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे देखिए इंडियन टीम पहले भी ऐसा परफॉर्मेंस दिया है लीग स्टेज में वर्ल्ड कप में विच इज ट्रू दे परफॉर्म वेल एंड देन दे क्रस्ट आउट ऑफ सेमीफाइनल एंड फाइनल आल्सो इन द पास्ट बट इस तरीके का डोमिनेंस शायद हमने कभी नहीं देखा लीग स्टेज में और मैं कभी कभी सोचता हूं कि शायद ये ईपीएल जैसा होना चाहिए कि जो टॉप टीम है उसको चैंपियंस कर दो चैंपियन वो उसको बना दो सेमीफाइनल यू कैन हैव अ बैड डे बट वो शायद आगे के दिनों में हो गया होगा शायद बट अभी तो ये है जिस मुकाम पे है आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम द कॉन्फिडेंस द टीम एक गेम ही है कॉन्फिडेंस तीन चीज का मिशन है कॉन्फिडेंस है हार्डवर्क है और है ऑनेस्टी 
और ये तीनों चीजें इस इंडियन टीम में मेरे को दिख रही है और दैट्स वाई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट की आगे का जर्नी भी आसान होगा डोंट थिंक टू मच लेट्स नॉट थिंक टू मच धोनी ने कहा ना हम कुछ नहीं बोलेंगे अंदर से एक्चुअली जल रहा है कि भाई बाकी वो कप्तान का होता है कि हम हम जीते थे हम ही चैंपियन रहे नहीं होता सबको जीतने दो लिव एंड लेट लिव भैया खुद खाया है अब बाकी को खाने दो अब वर्ल्ड कप हमें चाहिए हम जीतेंगे भैया बस बाकी और कुछ मेरा दिमाग में तो और कुछ नहीं है वी हैव टू विन दैट्स इट धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक भाई आपने अपना आभार हमारे साथ जुड़ा तो दर्शक मित्रों हम जुआन वेरे के वर्ल्ड कपना उतारा ने चढ़ाव तो घना बढ़ा जुआ मैं हम आग के प्रकार में हो जुआ बन सो हम आग के प्रकार परफॉर्मस जुआ बन सो आज जीरो नमस्कार